Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok. Inflacja w Europie dalej rośnie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zaczynamy. Szok. Inflacja w Europie dalej rośnie. Warto zacząć od przyczyny tego, co się teraz dzieje, ponieważ no, pokazu okazuje się, że gdy spływają informacje dotyczące inflacji w sierpniu dla krajów europejskich, widać, że ta inflacja cały czas próbuje rosnąć, chociaż już nie ma takiej dynamiki wzrostu, jak jeszcze parę miesięcy temu, jednak ona kontynuuje tendencję wzrostową i warto się zastanowić, jaka jest przyczyna. No i wygląda na to, że główną przyczyną jest oczywiście wojna i konsekwencje tej wojny, czyli to, co się teraz dzieje na rynku gazu, zwłaszcza w Europie, ponieważ no, ten problem jest przede wszystkim w Europie, bo inflacja w Europie rośnie, a w Stanach Zjednoczonych już próbuje tworzyć swoje apogeum, swoje ekstremum. Jak zobaczymy, jak zachowuje się gaz w Europie i że już ekonomiści zaczynają określać to, co się teraz dzieje, takim mianem kryzysu energetycznego, to widzimy, że cena gazu na przestrzeni ostatniego roku podrosła o 500%. Pamiętamy, że dokładnie rok temu zaczęły się manipulacje Rosja na rynku gazu, a na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy cena gazu wzrosła o ponad 200%, więc widać, jakie jest teraz przełożenie tego czynnika związanego oczywiście z podażą na zachowanie inflacji, trajektorii inflacyjnej w strefie euro. I gdy zobaczymy, jak zachowują się inflacje w poszczególnych krajach, to ewidentnie widzimy tutaj, że inflacja w Europie w strefie euro dzieli się na kilka części. Najgorzej jest oczywiście w krajach bałtyckich, ponieważ tam inflacja przekracza już 20%, w Estonii nawet dobija do 25%, a to sygnalizuje, że im bliżej źródła konfliktu, ten inflacja jest wyższa i strefa euro oczywiście nie broni przed tym, żeby inflacja nie była na takich wysokich poziomach. To jest pewnego rodzaju ostrzeżenie także dla Polski, żeby nie wchodzić do strefy euro. No i oczywiście na drugim końcu mamy takie, taką, takie państwo jak Francja, która jest uniezależniona od praktycznie produkcji prądu z, z węgla czy też z węglowodorów. I w tym wypadku inflacja jest na podwyższonych poziomach i generalnie nawet spadła, o czym za chwilę będzie. 6,5% pokazuje, że oparcie swojej energetyki na elektrowniach atomowych zapobiega temu, żeby inflacja była na takich poziomach, jakie teraz obserwujemy wreszcie Europy. Dzisiaj poznaliśmy tą generalną inflację dla strefy euro. Wyniosła ona 9,1, prognoza 9,0% i tendencja jest generalnie wzrostowa, co widać na wykresach. Natomiast co jest moim zdaniem szczególnie istotne, na, na co należy zwrócić uwagę, że ten komponent energetyczny, jak widzimy na wykresach, jest, ma, ma coraz mniejszą wagę generalnie w inflacji, tak jakby inflacja rozszerzała się na coraz większe, no, na coraz większe pola gospodarcze, więc tutaj energia, kiedy jeszcze paręnaście miesięcy temu odpowiadała za grubo ponad połowę inflacji, to teraz jest to nieco, ponad, nieco poniżej 50, czyli generalnie inflacja ma cały czas charakter podażowy zewnętrzny importowany, natomiast poprzez to, jak zachowuje się inflacja bazowa, sygnalizuje to, że rozszerza się jej oddziaływanie na różne sfery gospodarcze, no i być może będzie to skutkowało podwyżkami stuprocentowymi w strefie euro o skali wyższej niż wcześniej oczywiście zakładano, a to być może będzie implikowało kolejne konsekwencje, czyli w tym wypadku kłopoty państwa południa Europy, czyli widzimy, że na horyzoncie 2023-2024 mogą być kolejne kłopoty z rozpadem strefy euro, ale to jest pieśń przyszłości. Zobaczymy, jak tutaj sobie tutaj e, poradzi e, strefa euro z tymi, z tymi problemami. No i chciałbym także zaznaczyć podane dzisiaj dane o inflacji CPI dla Francji, które okazały się być niższe niż prognozy. Tu widzimy inflację CPI, a na tych wcześniejszych slajdach była inflacja harmoniczna. Widzimy, że inflacja próbuje tutaj ustanowić swoje ekstremum, ale i tak jest najwyższa od 40 lat we Francji, więc warto także zwracać uwagę na te różne trajektorie inflacji we w samej strefie euro. Pamiętamy także, co się działo na inflacji w Wielkiej Brytanii. Poznaliśmy także inflację e, e, tak, takiego jakby handlu detalicznego i ona jest ewidentnie wyższa niż inflacja CPI. Inflacja e, w, właśnie z Wielkiej Brytanii doprowadziła do, do ruchu e, wyprzedzając, wy, wyprzedania obligacji 
na całym świecie dwa tygodnie temu, więc należy obserwować moim zdaniem zachowanie inflacji także w Wielkiej Brytanii. I oczywiście przechodzimy teraz do danych z Polski, ponieważ poznaliśmy dzisiaj inflację CPI za sierpień, dane wstępne. I okazało się, że inflacja była wyższa niż prognozy i przekroczyła odchylenie standardowe, ale nie przekroczyła skrajnie pesymistycznych prognoz. Czyli tutaj ekonomiści generalnie trafiają w to, jak ma być inflacja, ale oczywiście jesteśmy cały czas na, ta, na tendencji wzrostowej i myślę, że inwestorzy będą się tego obawiać, co się może wydarzyć, ale gdy zobaczymy na zachowanie już tutaj instrumentów finansowych naszych krajowych, to myślę, że no nie, z, zła interpretacja tych danych nie powinna mieć miejsca, ponieważ no, rynek nie wskazuje na to, żeby się obawiał tych odczytów, które się dzisiaj pojawiały, natomiast e, widać także, że no, ben, ben, mogą być kłopoty także tutaj w, z ustanowieniem teraz szczytu inflacyjnego, chociaż osobiście spodziewam się, że rzeczywiście taki szczyt inflacji w naszym kraju zostanie teraz e, utworzony na tych poziomach i systematycznie z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał inflacja będzie spadała przede wszystkim z efektu bazy, później z efektu spowolnienia globalnego gospodarczego, który będzie ograniczał globalny popyt i to oczywiście doprowadzi do spadku inflacji na całym świecie, także w Polsce, ale oczywiście pamiętajmy, że Polska jest bardzo blisko źródła konfliktu, inflacja ma charakter podażowy, jest wywołana teraz węglowodorami, a teraz kolejna faza szoku podażowego wywołana jest oczywiście konfliktem zbrojnym, pamiętamy już rok temu zaczęły się manipulacje Rosji na gazie ziemnym, a teraz już wojna ewidentnie podbiła cenę gazu, także jesteśmy o 500% wyżej na cenie gazu w Europie niż miało to miejsce rok temu, a 200 ponad procent niż miało to miejsce dwa miesiące czy trzy miesiące temu w czerwcu. Jakie są komponenty inflacyjne? Widzimy, że największy komponent to jest oczywiście energia. To potwierdza, że inflacja ma charakter podażowy zewnętrzny importowany. Paliwa, żywność także jest dużym komponentem, który, na który składa się teraz inflacja. No i gdyby tylko i wyłącznie paliwa, które spadły odpowiadały za inflację, to obniżałaby się ona o 0,8%. Natomiast najbardziej podbijały ceny żywności, energia oraz inflacja bazowa, stąd też takie wzrosty. I na tym wykresie, który jest zaczerpnięty z, z Twittera PECO Research, widać jak zachowuje się inflacja cen żywności na tle naszych, naszych sąsiadów z naszego regionu i widać, że tutaj inflacja w Polsce cen żywności nie odbiega zbytnio od tego, jak zachowuje się inflacja cen żywności w Czechach czy na Węgrzech. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. I oczywiście widać, że komponent inflacji bazowej będzie także sprzyjał temu, żeby jednak doszło do podwyżki stuprocentowych w naszym kraju, o czym za chwilę będzie. I moim zdaniem także warto zwrócić uwagę, że jednak cały czas ten scenariusz bazowy zakładający, że z każdym kolejnym kwartałem te czynniki, będą, które statystycznie będą prowadziły do spadku inflacji, będą nakładały się na czynniki wywołane globalnym spadkiem popytu, więc myślę, że trajektoria inflacji zachowa się tak, jak jest teraz na tym schemacie, który jest za, zaczerpnięty na tym wykresie z Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Myślę, że on dobrze będzie oddawał to, co, co się będzie działo na inflacji w, następnym, w następnych kwartałach. Poznaliśmy także dane o PKB. Dane o PKB pokazały nam, że inwestycje i konsumpcja prywatna cały czas trzymają się dobrze, natomiast te czynniki, które wpływają na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego to są zmiany w zapasach oraz czynnik związany z eksportem netto i, i, i to teraz sprawia, że dynamika wzrostu PKB tak hamuje, natomiast ewidentnie widzimy, że należy oczekiwać, że te, ten wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach tutaj e, wyhamuje. Jaka jest reakcja rynkowa? Na razie polskie obligacje w momencie tworzenia tego wpisu są na poziomie 6,14%. Kiedy zrzucałem e, wykres dla Państwa było to 6,19%, czyli widać, że amerykańskie e, dane plus oczywiście powrót Amerykanów na rynek sprzyja temu, żeby jednak kupować te obligacje, żeby liczyć na to, że dane, które poznaliśmy o wskaźniku ADP, o których za chwilę będę mówił, raczej sprzyjają braku podwyżek stóp procentowych, niż podwyżek stóp procentowych, czyli rynek nie boi się inflacji, a boi się spowolnienia gospodarczego. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja także zachowania polskich obligacji. 
Jako, że nie ma wyprzedaży polskich obligacji, myślę, że rynek nie boi się tych danych o inflacji, które przed chwilą poznaliśmy i zobaczymy, co się będzie działo na rynku stóp procentowych. Na chwilę obecną te kilka godzin podanych sygnalizuje nam, że można oczekiwać ponownie 25-punktowej podwyżki stóp procentowych, co jest także widoczne na tym następnym wykresie. I zobaczymy oczywiście taką prawdziwą reakcję moim zdaniem na rynku, jak już przetrawimy te dane z rynku pracy, dane o inflacji. Prawdopodobnie od poniedziałku rynek już będzie ewidentnie żył tym, co się pojawiło w tym tygodniu i będziemy widzieć prawdziwe wyceny tych danych, które się pojawiły. Wcześniej rzuciliśmy okiem na wykres polskich obligacji dziesięcioletnich, ale sam ETF, który obejmuje całą krzywą dochodowości naszego kraju, także sygnalizuje nam, że na razie te dane nie mają jakiegoś większego wpływu na to, co się dzieje, ale przede wszystkim nie ma wyprzedaży obligacji, co sygnalizowałoby już też rynkowi, że boi się tych odczytów, które przed chwilą, znaczy, które dzisiaj poznaliśmy. I dodatkowo, kiedy rzucimy okiem na zachowanie złotego, także widać, że Dane, które dzisiaj poznaliśmy, są prawdopodobnie już w cenach złotych, w ogóle praktycznie nie reaguje. Jeżeli jakiś jest czynnik, który wywołuje dzisiaj ruch na złotym, to jest oczywiście euro-dolar, który cały czas walczy w rejonie parytetu i to pomimo tych danych, które przed chwilą poznaliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, o których za chwilę będę mówił. Ale jeszcze, jeszcze jeżeli jesteśmy przy krajowych aktywach, warto obserwować zachowanie WIG20. Ten indeks widać, że zaczął reagować nieklasycznie, czyli e, bazując na tej nielogicznej, e, log, czyli na, na tej odwróconej logice, która mówiła, że jeżeli mamy dobre dane, to one są złe, a jeżeli to są złe dane, to oczywiście są to dobre dane. I pierwsza reakcja była e, taka klasyczna e, z wykorzystaniem tego mechanizmu odwróconej logiki, ale czy wystarczy siły na to, żeby przynajmniej utrzymać indeks WIG20 blisko wczorajszych poziomów? Myślę, że od tego będą zależne, że losy indeksu w końcówce sesji będą zale, uzależnione od tego, jaką trajektorię wybierze oczywiście indeks S&P na Wall Street, to tam prawdopodobnie się rozstrzygnie, gdy będziemy dyskontować w pierwszej reakcji to, co e, się pojawiło dzisiaj o godzinie 14.30, czyli jakie były dane z amerykańskiego rynku pracy. I te dane właśnie teraz należy omówić, ponieważ moim zdaniem one są najważniejsze podczas dzisiejszej sesji to one będą nam ustawiały cały dzień, Okazało się, że, były, że pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy, były bardzo złe i naprawdę zaczynają sygnalizować spowolnienie gospodarcze. Moim zdaniem taka jest interpretacja. To jest, raport, to jest prywatny raport z, z sektora prywatnego, więc ten wskaźnik dość moim zdaniem lepiej obrazuje to, co się dzieje na rynku pracy niż wskaźnik ADP, non-farm payrolls, który poznamy w piątek. Natomiast moim zdaniem to, że już tak widać pewnego rodzaju zadyszkę amerykańskiej gospodarki, to jest sygnał, że pewnego rodzaju spowolnienie gospodarcze także widać w amerykańskiej gospodarce i rynek będzie musiał się do tego dostosować. Dostał dzisiaj dane o inflacji, które są wyższe, która jest wyższa, dane, które są, pokazują, że rynek pracy słabnie i także jeżeli rzucimy okiem na dane z rynku pracy dla Niemiec, które także okazały się być dokładnie takie jak prognozy, ale wzrost bezrobocia o 28 tysięcy w sierpniu, co widać na wykresie, także sygnalizuje spowolnienie gospodarcze w Niemczech, więc banki centralne będą musiały wybrać i prawdopodobnie wybiorą raczej walkę z inflacją niż tutaj spowolnienie, walkę ze spowolnieniem gospodarczym, a to oznacza podwyżki stóp procentowych moim zdaniem zwłaszcza w Europie, a Stany Zjednoczone raczej przyjmą to, co się dzieje teraz w miarę klasycznie, czyli w tym wypadku Dane, które, by pokazały, które ukazały się dzisiaj, będą sprzyjały temu, żeby już raczej podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych nie było aż tak dynamicznych, jak to może się dziać w Europie. I y, kiedy będziemy mieć ten miks, za chwilę przejdziemy do euro-dolara i już mogę moim zdaniem zdradzić moją opinię na ten temat, że uważam, że euro-dolar po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy i dla Niemiec, i dla strefy euro, i dla Stanów Zjednoczonych, raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. E, Natomiast jeszcze należy patrzeć na zachowania niemieckich i amerykańskich obligacji. Bundy w rejonie 1,50 na rentowności, t notes na poziomie 3,12 i widać, że te dane, które poznaliśmy, faktycznie sprzyjają tezie o tym, że będziemy mieć do czynienia raczej z wytłumieniem podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych i raczej z podwyżkami stuprocentowych w strefie euro, więc to powinno być to paliwo fundamentalne do wzrostu euro-dolara, ale być może dzisiaj 
to się nie stanie i poczekały na piątkowe dane, już te formalne z rynku pracy, te, te generalne i wtedy to się stanie. Natomiast moim zdaniem przesłanki ku wzrostowi euro-dolara, odbiciu od tego dolnego ograniczenia wieloletniego kanału spadkowego są jak najbardziej uzasadnione i warto także zwrócić uwagę, że rynek zaczyna przywiązywać coraz większą rolę, wagę do zachowania amerykańskiej obligacji dwuletniej i tutaj ten wykres jest w tle i być może będzie to też benchmark ku temu, jak rynek będzie prognozował zachowanie przyszłych stóp procentowych, oczywiście w perspektywie dwóch lat i oczywiście w jako formy dyskontowania także inflacji w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze raz podkreślam, wygląda na to z tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, że inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczyna być już pod kontrolą, tworzy swoje ekstremum, a w strefie euro jeszcze tego ekstremum, jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić, że taki ekstremum jest tworzony, ale moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko, a głównym winowajcą tego, że inflacja w Europie dalej rośnie, a w Stanach Zjednoczonych już tworzy swoje apogeum jest fakt, że cena gazu w Europie wzrosła na przestrzeni ostatniego roku o 500%, a w Stanach Zjednoczonych już widać, że ta, to zachowanie węglowodorów przekłada się na utworzenie przez inflację swojego ekstremu, swojego szczytu. Teraz yy, rzut oka na Bitcoina i moim zdaniem Bitcoin, yy, który wraca nad poziom 20 tysięcy dolarów, daje nadzieję na to, że indeksy giełdowe będą rosły, a te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które są raczej słabsze, moim zdaniem to jest paliwo ku temu, żeby jednak indeksy giełdowe rosły, zgodnie z tą odwróconą, pokretną logiką, że im dane gorsze, tym lepiej dla indeksów giełdowych, a im dane lepsze, tym gorzej dla indeksów giełdowych i w tym wypadku moim zdaniem jest szansa na to, żeby indeks S&P wrócił nad poziom 4000 punktów i żebyśmy tam doczekali na te dane, które w piątek poznamy. Indeks DAX ma te tożsamy punkt odniesienia w rejonie 13 tysięcy punktów, no i na następnym wykresie, który znalazłem, widać jak na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy rośnie rozbieżność między tymi spółkami dobrymi, które mają silne bilanse, a tymi, które mają słabe bilanse, które są generalnie uzależnione od zewnętrznego finansowania długiem i myślę, że ta, ta, ta rozbieżność już jest wcześniej obserwowana, ponieważ spółki cykliczne, spółki defensywne zachowywały się, zwłaszcza spółki te growth, zachowywały się gorzej niż spółki value. Obserwujemy to mniej, mniej więcej praktycznie od przełomu poprzedniego i tego roku. I na koniec węglowodory, w tym wypadku ropa naftowa, która dzisiaj w momencie tworzenia tego wpisu już spada poniżej 90 dolarów. Jeszcze raz przypominam, dla mnie to jest wskaźnik wyprzedzający procesy inflacyjne, więc jeżeli spada, to jest to czynnik także sprzyjający temu, żeby indeksy giełdowe rosły, żeby oczekiwać, że stopy procentowe nie pójdą aż tak dużo w górę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i cena srebra, która ewidentnie także dyskontuje spowolnienie i recesję w światowej gospodarce, ponieważ nawet już tutaj pokonujemy ostatnie minima sprzed paru, parunastu dni, a to moim zdaniem zachęca do tego, żeby wieścić, że cena srebra będzie mocniej spadała niż cena złota. Cena złota także jest na dobrej trajektorii, żeby przetestować ostatnie minima, czyli wsparcie 1680-1700 dolarów, Natomiast srebro zachowuje się wyraźnie i zdecydowanie gorzej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pięknego, słonecznego, słonecznej końcówki dnia i oczywiście stopy zwrotu. Pozdrawiam.